ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு தி சவுத் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைகளை நோய் நொடி வராமல் சுத்தமாக பராமரித்துக் கொள்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதற்கு ஒரு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் பற்றி நீங்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளணுமா அப்போ என்னோடய வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பெற என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் டாய்ஸ் அண்ட் கிச்சன் ஹைஜீன் கிளாத் ஹைஜீன் பெட் ஹைஜீன் பர்ஸ்னல் ஹைஜீனில் வந்து குழந்தைய நம்ம எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போடும் எப்போவுமே டெய்லி வந்து பேபி வந்து வாக்கப் பண்ணோடனே நம்ம அவங்கள ஒரு ஹாட் வாட்டரில் நல்ல ஒரு சுத்தமான துணி வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம அவங்கள க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ என்னோடய பேபிக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது அவன் மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து எந்திப்பான் அவனுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஹாட் வாட்டரில் சுத்தமான துணி அல்லது வைப்ஸ் வச்சு நான் அவனை ஃபுல் பாடி ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் அது வர வந்து அவன் தூக்க கலக்கத்தில் இல்லை ட ஒரு மாதிரி டல்லாக அந்த மாதிரியே இருப்பான் நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சோடனையுமே அவன் நல்ல ஜாலி மூடு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி ஸ்லீப்பிங் ஆயிடுவான் அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து அடிக்கடி வந்து விரலை வந்து சப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து வாய் வழியாக ஸ்டொமக்கு போகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தடுக்கணும்னா நம்ம வந்து பேபிஸ் எப்போலாம் நமக்கு வந்து பேபிஸோட கையில் வந்து அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தோணுதோ அவ் உடனே நம்ம வந்து பேபிஸை வந்து வாஷ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங் கண்டிப்பாக வந்து பேபிஸை வந்து டெய்லி வந்து பாடி பாத் பண்ணியே ஆகணும் சில பேர் நினைக்கலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் பாத் பண்ணலாம் ஏன்னா சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அது தவறான விஷயம் நம்ம டெய்லி வந்து பாத் கொடுத்தே ஆகணும் ஹேர் பாத் வேணால் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஹேர் பாத் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் நான் என் பேபிக்கு ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பேபியோட பாடியில் வந்து எப்போவுமே ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய பேர் தூக்குறோம் அதனால வந்து அவனுக்கு ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஹேர் பாத் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஹேர் பாத் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து வயிற்றுல வந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதாவது அவன் அழுதுட்டே இருப்பான் ஏன் அழுறான் கூட என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவனுக்கு சூடு நல்லா வயிறு வலிக்கும் அப்புறம் யூரின் போகிறப்ப அவனுக்கு ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் அடுத்து அவனுக்கு சா டைரி ஆகும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதனால் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேபிக்கு வந்து ஹேர் பாத் கொடுக்கணும் ஹேர் பாத் கொடுத்துட்டு நம்ம பேபியை வந்து ஸ்லீப் ஸ்லீப்பிங்க்கு போகும்போது பேபி வந்து நல்லா ஸ்லீப் பண்ணுவாங்க டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட அவங்க நல்லா ஸ்லீப்பிங் மூடில் இருப்பாங்க செகண்ட் ஒன் வந்து டாய்ஸ் அண்ட் கிச்சன் ஹைஜீன் டாய்ஸ் வந்து கிச்சன் ஹைஜீனில் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற டாய்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டாய்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த அந்த டாய்ஸ் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு வாயில் தான் வைப்பாங்க அவங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து டாய்ஸ் வந்து ஏன் வாயில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருள் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து பொம்மை அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கையும் வாயும் மட்டும்தான் அது உதவி பண்ணும் அவங்க கையில் எடுத்து அதை வாயில் வைக்கும் போது தான் அதோட டேஸ்ட் பார்த்து தான் ஒவ்வொரு பொருளையுமே அவங்க ஐடென்டிஃபன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன் இயர் வர பேபிஸ் கையில் நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து அதை வாயில் தான் வைப்பாங்க அப்போ நம்ம கொடுக்குற திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக ரொம்ப சுத்தமாக கொடுக்கணும் பேபிஸோட டாய்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம டெய்லி வந்து அதை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நீரை வந்து நல்லா ஹாட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து போட்டு நம்ம பாயில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணுறனால என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா அதில் இருக்க பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே கில் ஆயிரும் அந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி பா பாத் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சன்லைட்டில் நல்லா காய வச்சுட்டு கொடுக்கும் போது அதில் வந்து எந்த கிருமியும் வந்து பேபியோட ஸ்டொமக்கில் போகிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அப்புறம் பேபிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் மந்த் பேபி ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து பேபிஸ் கொடுக்குற ஃபுட்டுக்குரிய பாத்திரத்தால் நம்ம சப்ரேட் பண
குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஹைஜீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே பேபிஸோட கிளாத்தை வந்து ஊற வைக்கும் போது செப்பரேட்டாக தான் ஊற வைக்கணும் நம்மளோட கிளாத்தோட கலந்து ஊற வைக்கக்கூடாது எதனால் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட கிளாத்தில் வந்து அதிகமாக ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அதிகமாக வேலை பார்க்குறதுனால அதிக அழுக்கு இருக்கும் பட் பேபிஸோட ட்ரெஸ் வந்து நம்ம அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதனால் ரொம்ப அழுக்கு வந்து இருக்காது அவங்களுக்கு அதனால் செப்பரேட்டாக தான் ஊற வைக்கணும் அப்புறம் நான் என்னோடய பேபிக்கு வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நீம் சோப் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த நீம் சோப் பற்றி ஏதாவது டவுட் எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்போவுமே நம்ம வந்து பேபிஸோட ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணக்கப்புறம் டெட்டால் ஊற்றி கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து அலசணும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ பேக்டீரியாஸ் எதாவது இருந்தால் அது மூலமாக கில் ஆகும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணி முடித்தோடனே சன்லைட்டில் தான் வந்து காய போடணும் நம்ம ட்ரெஸ் ஃபேட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சன்லைட்டில் போட மாட்டோம் இதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம ஈரத்திலே போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் காஞ்சோனையும் மடித்து வச்சுருவோம் அப்போ அதன் மூலமாக கூட பே பேக்டீரியாஸ் வந்து பரவுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம சன்லைட்டில் காய போட்டு தான் மடித்து வைக்கணும் அப்புறம் பெட் பெட் ஹைஜீன் பெட் ஹைஜீன் அப்படின்றது குழந்தைங்க படுக்கிற பெட்டை வந்து நம்ம எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பேபிஸை வந்து தொட்டிலில் தான் படுக்க வைப்போம் அப்போ தொட்டிலில் வந்து நம்ம பேபி மோஷன் போனாவோ அல்லது யூரின் போனாவோ மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இது ஒரு தவறான விஷயம் நம்ம டெய்லி வந்து டெய்லி முடியலைன்னா ஒரு டூ டேஸ் அல்லது ஒன் வீக் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை டெட்டாயில் போட்டு வாஷ் பண்ணி சன்லைட்டில் காய போட்டு அடுத்து தான் நம்ம பேபிஸை அதில் போடணும் பேபிஸ் வந்து அதில் வந்து வாய் வச்சு அந்த துணியை வந்து கடிக்கலாம் அப்போ அதில் உள்ள பேக்டீரியா அதில் சம்டைம்ஸ் யூரின் போயிருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து கிருமிகள் அதில் இருக்கிறனால ஈஸியாக வந்து பேபிக்கு வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் பேபி இப்போ என்னோடய பேபி வந்து கீழே தான் தூங்குவான் நைட் ஆகிட்டா என்னோடய பேபி வந்து என் பக்கத்தில் படுத்து கீழே தான் தூங்குவான் அந்த மாதிரி சு சமயத்தில் வந்து பேபிக்கு வந்து எப்போவுமே தனியாக ஒரு பெட்டு அப்புறம் தனியாக ஒரு பெட்ஷீட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணோம் அதுவுமே நம்ம டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிடணும் அப்புறம் பேபிக்கு வந்து நான் என்னோடய பேபிக்கு நைட் மட்டும் டயப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் நைட்டு டயப்பர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த் கிட்டே நான் டயப்பர் யூஸ் பண்ணல அதுக்கடுத்து தான் நான் டயப்பர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் டயப்பர் யூஸ் பண்ணாததுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸனா வந்து ஈரமாக ஆயிரும் நான் வந்து தூக்க நம்ம தூக்கத்தில் வந்து அதை நான் சரியாக கண்டுக்காமல் அவனுக்கு வந்து இது மூலமாக சளி பிடிச்சிது அதனால நான் வந்து டயப்பர் போட ஆரம்பித்தேன் நம்ம வந்து இப்போ நைட்டு போடுற டயப்பர் வந்து மோதன ஒரு எய் எயிட் ஹவர்ஸ் கிட்டே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் மார்னிங் டயப்பர் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ம கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொண்ட்ஸ் வந்து டயப்பரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பேபிஸ் வந்து யூரின் போனாலும் சரி போகாட்டினாலும் சரி நம்ம அந்த டயப்பரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா பேபிஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் அந்த இடத்துல அப்போ அதுனா பத்து பத்து இப்போ ஒன்ஸ் வந்து யூரின் போனாலும் அந்த வேர்வை ப்ளஸ் ஸ்வெட்டிங் இந்த ரெண்டும் பரவும் போது கண்டிப்பாக அதிகமான கிருமிகள் மற்றும் அந்த இடத்துல வந்து அலர்ஜி இந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம பேபிஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைஜீனாக வச்சுக்கணும் மார்னிங் வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி குயிக் சீட் அதாவது குயிக்காக ட்ரை பண்ணுற சீட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் என்னோடய பேபிக்கு இந்த சீட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஒன்ஸ் அவன் யூரின் போனால் வந்து நான் வந்து அலசி போட்டுருவேன் அலசி நல்ல சன்லைட்டில் காய போட்டுருவேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரை ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எல்லா நோய்களும் இருந்தும் நம்ம பேபிஸை வந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம் உங்கள் பேபிஸையும் இந்த மாதிரி ஹைஜீனாக வச்சு அவங்கள எல்லா நோயிலிருந்தும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பெற என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ